Hello everyone. Welcome to my class Literary Lessons and Essays. In this class, we will talk the third part of History of English Literature. Period paranga Chaucer from Chaucer to Total's Miscellany. Chaucer is uh, 1400. So, our death is 1557. It is 157 years. In the period, we will talk about this. is a long period, but this uh, is a barren period in English literature. What are the reasons we will talk about? So, before getting into the slides, a kind request please subscribe my channel. So, in the 157 years, this is a barren period in English literature. Barren period is called barren land. That is why in the period literature, in the period of productivity, there is no productivity in the period of barren period. This is why the period of productivity is not produced. Productivity came under that's not that there was nothing was produced. Yadume Varla Nilla Romba Rara Ingano Angano Vanda Davloda. Okay, and the hundred and fifty years of Seth were Patal and the Padanj Varkata Solomodio. You know, hundred and fifty years were worship the Kundan which in the Kuda Evla Yurka, pretty good work. So over ten years were work the Teru and the Lavata and the minimal amount of works the Vanda upper produce at the Nala and the period in a Sulwanga Abdina, black period in English literature. A barren period in English literature. Abdin Soli Sulwanga. 157 years. Paranga, the time period 1400 to 1557. The period we call it as the barren period of English literature. Paranga, I'll just give a recap of what happened in the first two parts. So, Angle land in the reasons patho, so it became England. Other than old English period and the period of the best work of Dina Beowulf. Other Capron Chaucer's period pakro, apo Naraya political unrest in the political instability in the Chaucer when the Kitatata three monarchs Kikila wrote a lifetime poir and the political instability ki many reasons in the Mukima plague in the it ravaged England for three or four times abdin soli nama paatho so chaucer ana vandu rombave jolly ah irundaru from his early period avar vandu court la vortara or important or position la vandu he was in an important position in the court or page ah irundar queen ku so avarku vandu romba mukkiyathuvam kodukapattathu apra or diplomat ah italy ku visit pannirukkarare so italian influence french influence la avar writings la irundadhu nu paatho avaroda work three period periods up pedikrom first period is the french period second period italian period third period when the english period that is french influence italian influence and the english period and the english period la da magnum opus ana canterbury tales varudhu adutha avaroda contemporaries la mukkiyamana vanna william langland paathom avaroda pious plowman paathom adutha nor john gover paathom mondeville paathom Otherwise, uh, and our own period la mukhyamana work uh, writer na chaser da our own works da. So, this is the recap of the first two parts of history of English literature. Ipo, let us get into the third part. Adav the after Chaucer, after the death of Chaucer, anga enna naranda den paakla. After the death of Chaucer, there was a long barren period in English literature. Adav na sone barren period. Onu me pirasa productivity ay illa. Favorable conditions are necessary for good expressions. Pothuva, one or poetry create ahono poetry abdin krida creativity. Creativity uru ahono abdin so na kandi pa one nalla soul la lerenda ata creativity varu. One bit la la aladhu trukanga sohamar trukanga. In a hundred years war one pakko na dakkude wars of the roses na dakkude plague ravage pani trukke. Bit la yaro one thari arandha kadakranga. Bit fulla prachne ila irukan drapo. Yaro ukandu poetry. So, the good conditions are necessary for 
good expressions adu vand it was very lacking during that period religion continued to degenerate and those who try to do reforms were persecuted religion vand rombave mosamana condition poitirukku adavadhu and கிளர்ஜிஸ் வந்து ரொம்பவே டாமினேட் பண்ணி ரிலிஜன் தான் மக்களை வந்து நேர் வழிப்படுத்தணும் ஆனால் அதுவே இது இதாயிட்டு இருக்கு டீஜெனரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ மக்களை நல்வழிப்படுத்துகிற விஷயங்களே அங்கே இல்லாமல் இருக்கு ஸோ அதை கேள்வி கேட்குறவங்களை எல்லாம் தண்டிச்சிட்டு இருக்காங்க தேவா பர்சிக்யூட்டட் த ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் தாட் வாஸ் தஸ் செக்ட் ஓகே அதை கேள்வி கேட்குற எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் அந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் அது அது தேர்ட்டி இயர்ஸ் வார்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா த வார்ஸ் ஆஃப் த ரோசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த வார்ஸ் ஆஃப் த ரோசஸ் ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு இஸ் த வார்ஸ் ஆஃப் த ரோசஸ் ஏன் வார்ஸ் ஆஃப் த ரோசஸ்னா இங்கிலாண்டு வந்து நம்ம கண்ட்ரி எப்படி ஸ்டேட்ஸாக பிரிஞ்சுருக்கோ அது மாதிரி அங்கே கவுண்டிஸாக பிரிஞ்சுருக்கோம் சிஓயுஎன்டிஒய் கவுண்டி கவுண்டியாக பிரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொரு கவுண்டிக்கும் இப்போ லங்காஸ்டர் யார்க் அப்படின்னு ரெண்டு கவுண்டி ரெண்டுக்கும் இடையில கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருந்தது யார் பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிற சிவில் வார் இது அதாவது பங்காளி சண்டை நாட்டுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிட்டா அது வந்து சிவில் வார் ஸோ ஒரு சிவில் வார் போய்கிட்டு இருக்கு உள்ள வார்ஸ் ஆஃப் ரோசஸ் அதை தான் வி கால் இட் இஸ் த வார்ஸ் ஆஃப் ரோசஸ் ஏன் வார்ஸ் ஆஃப் ரோசஸ்ன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு கவுண்டிக்கும் சிம்பிளா ஒரு ரோஸ் இருக்கும் ரோஸ் தான் அந்த கவுண்டியோட சிம்பிளா இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ரோஸ் சிம்பிள் இதுக்கு ஒரு ரோஸ் சிம்பிள் ஸோ அதனால தான் த வார்ஸ் ஆஃப் த ரோசஸ் ஏதாவது ஒரு கலர் வேற வேற கலர் ரோசஸ் தான் சிம்பிளா வச்சிருப்பாங்க ஸோ இட் வாஸ் கால்ட் இஸ் த வார்ஸ் ஆஃப் த ரோசஸ் இந்த ஸ்ட்ரகிள் பீரியட் பார்த்துக்கோங்க ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு ஃபோர்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இப்போ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே இங்கிலாந்துல போயிட்டு இருக்கு many noble men were killed in the war and the feudal system was severely shaken so anga enna na prachanaigal la nama enna da paathirukkom social conditions of england paakrom noble men nareya per erandu poitaanga inda war la illa okay nareya periya periya leaders thalaivargal la erandittu irukranga the poor quality and general lifelessness of 15th century was is also due to the imitative nature of the period idu mattum kaaranam illa administration political instability war பிளேக் இது மட்டும் எல்லாம் காரணம் கிடையாது இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இருக்குது என்னன்னா பொதுவா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு டாமினன்ட் லிட்ரரியன் வாழ்ந்துட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வர்றவங்களுக்கு என்ன எழுதன்னு தெரியல அவங்க என்ன என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சாசர் மாதிரியே எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க இமிடேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சாசரோட ஸ்டைல ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க மெனி பொயட்ஸ் ட்ரை டு வாக் இன் சாசர்ஸ் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் விதவுட் ஹிஸ் ஜீனியஸ் அதாவது சாசர் மாதிரி ஜீனியஸ் எல்லாம் இல்ல பட் அவரோட ஸ்டைல மட்டும் சும்மா காப்பி அடிக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து தேவர் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் ஹிஸ் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் விதவுட் ஹிஸ் ஜீனியஸ் இவங்கள என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சாசேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கூப்பிட்டாங்க these poets were called as chaucerians adutha da some of them uh, had some permanent value ellarum mosam solla mudiyada avanga pinadi vandadala oru silar konja nalla poetry um eludunanga adala konja mukkiyamana chaucerians adhaavadhu yaarala chaucerode and the rhyme scheme ella follow panni eludunadala mukkiyamana oru rendu moon poets mattum inge name pannirukom paarenga தாமஸ் ஹாக்லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொயட் இருக்கிறாரு இருந்தாரு அவர் வந்து ஏன் கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கேன்னு நான் சொன்னேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே அதாவது கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா டவுட்ஸ் இருக்கு அதாவது அரௌண்ட் தேர்ட்டீன் செவன்டி பிறந்திருப்பாரு செவன்டி ஒன்னா இருக்கலாம் செவன்டி டூவா இருக்கலாம் இல்ல சிக்ஸ்டி நைனா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இது ஷியாரா டேட் தர் தெரியல அப்படின்னா கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருப்பாங்க தெரிஞ்சதுன்னா அந்த கொஸ்டின் மார்க் இருக்காது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஸோ தேர்ட்டீன் செவன்டி டு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அவர் அவர் வந்து அவரோட பீரியடு அண்ட் ஜான் லிட் கேட்டோட பீரியடும் பார்த்துக்கோங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாசேரியன்ஸ்ல சாசரை ஃபாலோ பண்ணி சாசரோட ஸ்டைல் ஆஃப் போயம்ஸ் எழுதுனதுல கொஞ்சமாவது நல்ல போயம்ஸ் கொடுத்தாங் கொடுத்தவங்க அப்படின்னு சொன்னா தாமஸ் ஹாக்லேவ் அண்ட் 
ஜான் லிட்கேட் தே போத் வேர் ஓலுமினஸ் நிறைய எழுதினாங்க த கவர்னைல் ஆஃப் பிரின்சஸ் எ லாங் போயம் பை ஹோக்லேவ் இதுல ஹோக்லேவோட போயம் முக்கியமான போயம் சொன்னா த கவர்னைல் ஆஃப் பிரின்சஸ் இந்த போயம்ல என்ன இருக்கு வாட் இஸ் த மேட்டர் இன் திஸ் போயம் அப்படின்னு சொன்னா இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹிஸ் ஓன் லைஃப் ஹிஸ் கிரீஃப் ஆன் சாசஸ் டேத் அண்ட் சிங்ஸ் இஸ் மாஸ்டர்ஸ் பிரைசஸ் பொதுவா சாசரோட டெத்த பத்தி அவர் வருத்தம் தெரிவிச்சிருப்பாரு அவரோட லைஃப் பத்தி எழுதியிருக்காரு அவரோட சொந்த பர்சனல் லைஃப் பத்தி எழுதியிருக்கிறாரு அடுத்து சாசரோ பத்தி நிறைய பாராட்டுகள் எழுதியிருக்காரு இதுதான் த கவர்னர் ஆஃப் பிரின்சஸ் அப்படிங்கிற போயமோட ஆஹ் கான்செப்ட் அடுத்து இட் இஸ் ரிட்டர்ன் இந்த சாசேரியன் ஸ்டான்சா அவரு சாசேரியன் ஸ்டான்சால எழுதியிருக்காரு சரி சாசேரியன் ஸ்டான்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அது செவன் லைன் ஸ்டான்சா சாசேரியன் ஸ்டான்சா வந்து செவன் லைன் ஸ்டான்சா ரைம் ஸ்கீம் வந்து ஏபி ஏபி பிசி சி அடுத்ததா <laughs> ஜான் லிட்கேட் யாரு அப்படின்னா அவர் ஒரு மாங்க் பெனடிக்டைன் மாங்க் அந்த அவங்களோட உட்பிரிவு பெனடிக்டைன் மாங்க் அவரு ஒரு பிரீஸ்ட் அவரு அவர் எந்த சர்ச்ல இருந்தாருன்னா ஆஃப் பரி சென்ட் எட்மண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற சர்ச்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தவர் தான் ஜான் லிட்கேட் ஸோ இவரோட நோட்டபிள் லாங்கர் போயம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா த ஸ்டோரி ஆஃப் தீபிஸ் த ட்ராய் புக் and the falls of princess the story of thebes thebes odia kadai story spelling ella paarenga ellame middle english nala epdi potirka the story of ipidha hudson book la ipidha da spelling irukku the story of thebes the troy book the falls of princess idu da ivar john lidgate lidgate oda long poems idila falls of princess is based on a french paraphrase of a latin work by boccaccio idila falls of princess abdingra work vande yaroda work na boccaccio oda ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு பிரெஞ்ச் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு அத அதான் இவரு பார்த்து எழுதியிருக்காரு ஆக்சுவலா பொக்காஷியோல இருந்து நேரா கூட இவர் எழுதல பொக்காஷியோல இருந்து அஹ் பொக்காஷியோட ஒர்க் வந்து லேட்டின்ல இருக்கு அத ஒருத்தர் பிரெஞ்சில பேரஃபரைஸ் பண்ணிருக்கிறாரு மீனிங் கொடுத்துருக்காரு அதுல இருந்து எடுத்தது தான் த ஃபேல்ஸ் ஆஃப் பிரின்சஸ் சோ திஸ் இஸ் நாட் அன் ஒரிஜினல் ஒர்க் அடுத்ததான்ஸ்கோயர்த்தம்ரோட் ஓகே அந்த பேப்பரை தான் வந்து கொயர் அப்படின்னு பேரு ஸோ த கிங்ஸ் கொயர்னா த கிங்ஸ் புக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஹீ ரோட் ஒர்க் கால் த கிங்ஸ் கொயர் இட் டெல்ஸ் இஸ் லவ் ஃபார் லேடி ஜேன் பியோஃபோர்ட் டியூக் ஆஃப் சாமசட்ஸ் டாட்டர் ஹூ லேட்டர் பிகேம் ஹிஸ் ஒய்ஃப் ஸோ அவர் லவ்வராக இருந்த லேடி ஜேன் பியூஃபோர்ட்டுக்கு எழுதின ஒர்க் தான் த கிங்ஸ் கொயர் இது அவங்க அவங்கள தான் கடைசியில் அவர் கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறாரு யார் அவங்க லேடி ஜேன் பியோஃபோர்ட் அப்படின்னா டியூக் ஆஃப் சோமசோட்டோட டாட்டர் தான் லேடி ஜேன் பியோஃபோர்ட் இவங்க தான் ஷி லேட்டர் பிகேம் ஹிஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப்டர் ஹிஸ் யூஸ் ஆஃப் த சாசேரியன் ஸ்டான்சா இட் கேம் டு பி கால்டு இஸ் த ரைம் ராயல் பார்த்தீங்கன்னா சாசேரியன் ஸ்டான்சாக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு ரைம் ராயல் அப்படின்னும் அதுக்கு பேர் உண்டு எதனால அது ரைம் ராயல்ன்ற பேர் வந்ததுன்றதுக்கான ஆன்சர் தான் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா கிங்கே எழுதினாரு யாரு ஸ்காட்டிஷ் கிங் ஜேம்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா சாசேரியன் ஸ்டான்சாவை ஃபாலோ பண்ணி அவரோட த கிங் ஸ்கொயர் எழுதுனதுனால சார்சேரியன் ஸ்டான்சாக்கு இன்னொரு பேர் வந்தது அதாவது ராயல் ராயல்னாலே அரசன் அப்படின்னா அரசு அரசுக்கு ரிலேட் ஆன எல்லா விஷயமே ராயல் தான் ஓகே அதனால சாசேரியன் ஸ்டான்சாவை கிங் எழுதுனதுனால இந்த ரைம் ஸ்கீம் எப்படி சொல்றாங்க ராயல் அப்படின்ற பேர் வந்து சாசேரியன் ஸ்டான்சாக்கு கிடைச்சது 
ஓகே அடுத்து வேறு யாரெல்லாம் அந்த டைமில் பாயிட்ஸ் இருக்காங்கன்னா வில்லியம் தன்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிட் இருக்கிறாரு இவர் ஒரு நோட்டபிள் பாயிட்டு அவரோட ஃபேமஸான அல்லிகாரிக்கல் பாயம் வந்து த திசில் அண்ட் த ரோஸ் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் பாயம் த திசில் அண்ட் த ரோஸ் இட் வாஸ் ரிட்டர்ன் டு கமாமரேட் த மேரேஜ் ஆஃப் ஜேம்ஸ் ஃபோர் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் அண்ட் மார்கரெட் டாட்டர் ஆஃப் ஹென்ரி செவன் இந்த பாயம் கூட யாருக்காக அவர் எழுதினார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ராயல் மேரேஜ் ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை ஃபெலிசிட்டேட் பண்ண அதை சிறப்பு செய்கிறதுக்காக எழுதுனது தான் த திசில் அண்ட் த ரோஸ் என் யாரோட மேரேஜ் ஜேம்ஸ் ஃபோர் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டும் மார்கரெட் அப்படிங்கிற ஒரு பிரின்சஸ் அந்த மார்கரெட் யாரோட டாட்டர் ஹென்ரி செவன் இங்கிலாண்டோட கிங் ஹென்ரி செவனோட டாட்டர் மார்கரெட் ஜேம்ஸ் ஃபோர் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் ஸோ மேரேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட்லாண்ட் இங்கிலாந்து அயர்லாண்டுக்குள்ளே மாற்றி மாற்றி நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ திஸ் திசில் அண்ட் ரோஸ் வாஸ் ரிட்டன் இன் ஆர்டர் டு கம் ஆம்ரேட் தே மேரேஜ் அண்ட் த ரிமார்க்கபிள் ஒர்க் ஆஃப் வில்லியம் டென்பார் இஸ் ஹிஸ் டான்ஸ் ஆஃப் த செவன் டெட்லி சென்ஸ் ஓகே வில்லியம் டென்பாரோட நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பாருங்கள் த டான்ஸ் ஆஃப் த செவன் டெட்லி சென்ஸ் அடுத்ததா ராபர்ட் ஹென்ரிசன் ஒரு ஆத்தர் இருக்காரு அவரோட பீரியடும் கொஸ்டின் மார்க்கோட போட்டிருக்கோம் சின்ன டவுட்டோட ஹிஸ் ஒர்க் இஸ் ராபின் அண்ட் மெக்கெயின் ஹிஸ் ஒர்க் இஸ் ராபின் அண்ட் மெக்கெயின் He followed Chaucer's model in his Testament of Crusade. Okay, he was going to follow Chaucer as well as he was going to follow him. He was going to follow him as well as he was going to follow him. He was going to follow him as Testament of Crusade. Gavin Douglas is another Chaucerian poet. His works of Palace of Honor. Palace is coming to the palace. This is a mistake, but it is, a, uh, it is the spelling of Middle English. Palace of Honor. This is the uh, uh, this is a work written by Gavin Douglas. Okay, he is also another Chaucerian poet. Chaucer order stands out in the number of Gavin Douglas. Though the 15th century poetry was poor in these, uh, in other respects. This 15th century uh, seems to have been rich in a particular kind of minor verse. Uh, in the poets, you can see that there is no craftsmanship. பொயட்ரி எழுதுறக்குரிய பொயட்ரிக்குரிய பெரிய நுணுக்கங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா கூட ஒரு மாதிரி மைனர் வேர்ஸ் சின்ன சின்ன போயம்ஸ் நிறையா எழுதுனாங்க அது ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் போயம்ஸ் வந்து அவங்க எழுதுனாங்க அதில் நிறைய எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்ததான் ஹட்சன் ஹட்சன் தான் இதை சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்த பேலட்ஸ் வர் காமன் இன் திஸ் ஏஜ் பேலட்ஸ் நிறைய பேலட்ஸ் தான் தெரியும் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் நாட்டுப்புற பாடல்கள் ஓரல் சாங்ஸ் நிறைய வந்தது அதுல நிறைய சாங்ஸ் வந்து தேவர் மேடஸ் ரிட்டர்ன் சாங்ஸ் ஏன்னா கேக்ஸ்டனோட பிரிண்டிங் பிரஸ் வந்துருச்சு ஸோ நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ இந்த பேலட்ஸில் ரொம்ப பாப்புலர் பேலட்ஸ் எதெல்லாம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க த மோஸ்ட் பாப்புலர் பேலட்ஸ் வேர் த பேட்டில் ஆஃப் ஆட்டர் பேர்ன் அண்ட் த நட் ப்ரௌன் மெய்ட் அந்த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி இந்த பீரியட் இந்த பேரன் பீரியட்லேயே முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ஒர்க்கில் இந்த பேலட்ஸும் இந்த டோட்டல் ஸ்மிஸல் அணியும் தான் வரும் Okay, the most popular ballads were the Battle of Otter Ban, uh, Otter Burn, and the Nut Brown Maid. Adathada, Robin Hood Ballads. This is the Nut Brown Maid, Robin Hood Ballads, which is very popular in the period. Okay, the fam- famous Robin Hood Ballads were very popular during the period. This is the first cycle in the time. Adathada, the prose is the same. Prose was more promising than poetry. Poetry was a prose for a few years. Reginald Peacock is a prose writer. He is a very bold and bold thing. He is a book. And the book is a represser of overmuch blaming of the clergy. He is a very bold and bold argument. And the book is a book of faith. அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காரு இது ரெண்டுமே வந்து லேண்ட்மார்க்ஸ் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் ஏன்னா இங்கிலீஷ் ப்ரோஸோட பிகினிங்கில் வந்ததுனால இது முக்கியத்துவம் பெறுது இந்த ரெண்டு ஒர்க்குமே ரெப்ரஸர் ஆஃப் ஓவர் மச் பிளேமிங் ஆஃப் த க்ளர்ஜி அண்ட் புக் ஆஃப் ஃபேத் ஏன்னா பிகினிங் பீரியடில் வந்த ப்ரோஸ் 
So, this is uh, important. It takes uh, some significance in that uh, way. Aduthu paranga Sir John Fortesk abdin solita. Iver he wrote a political treatise called the difference between an absolute and limited monarchy. Iver political treatise unildra. Rarasil sashtana namari unildra. The difference between an absolute and limited monarchy ingrada da. Avroda work. So, this was written by Sir John Fortesk. Fortesk. Add the William Caxton Vandatare. So in the name Mongol Kella Terinjurkano. Yena Abarda, he was the man who invented printing press. Printing press Vanda the Kapuranda, Yena the Abdina, England la printing normal on the Kapuranda, Yella room, book was sicker palakame, England la verde. So Abaro on the period la modo prose work sailida introduced Agarare, Pinarida, printing press a conduvera. So he also wrote some miscellaneous prose works. The only great prose work of the period was more the author by Sir Thomas Mallory. This is the prose works that are very significant in the world. And the Marilla Solro. And the Romba Prabalamana or popular or prose work is Mort D. Arthur by Sir Thomas Mallory. Mort D. Arthur by Sir Thomas Mallory. This work is a compilation of a number of French romances. Nareya Kadehila Kalandu or Kadaya Urva Kirkra. French stories, Nareya romance stories Aidith, or story a compile Panir Krare, other than Mort D. Arthur. So he wanted to connect all the stories into a summary. So he had rejected, abridged, adapted, and rearranged and uh, the scattered stories to achieve his purpose so nariya correct nariya story eduthe anganga iruka story la eduthe adu ella summarize pandraru appa summarize pandrapo nariya idha vandu reject pandraru sila iradha vandu surukraru abridge pandraru sila da adapt panni vera idhil vandu maathi konjam solraru rearrange pandraru idella yen seiraarna oru summary mari kondu vandu one oda one link pandradukaga avaru nariya cutting andha mari avar nariya editing ella pandraru in the Victorian age, look, in the Thomas Mallory, the Maudi author, Rumba famous. Yena Tennyson, the Kralia, Rumba famous poet, Tennyson of the 19th century England. Our Kuda, our Roda, Idiles of the King, the Rumba were famous on a work, our Roda, Tennyson or the work. So, either one, it was based on Maudi author. Either our Matu Illa, Shelley Kuda, no, Rendumuno poets, great poets of the later years, one, they were influenced of. Marty author. Marty author Nala Narepere influence Ayer Panga. Adala Mukemana work in the Marty author a base pani on the work of Dina, Idels of the King. At the revival of new learning. Ipa Vanda in the period Pathingina, uh, of course, per barren period, the Wunu Valaya the period, the on a Adathur golden period, Varapo, and the golden period Kana Pathi Amechu Kudukurde in the period, the in the period Abde over Vishima set tight Varade, Adatha the golden period received Pandraka in the period Vanda Abde ready eye trigger upper revival of new learning. Pudu learning vandu anga varudhu. Enna vidamana pudu learning vandu pakla. As the century ran its course, there were signs of new life. Apo, uh, and the century mudiya poetry rukhu. 15th century mudundu, 16th century aram chachu. The origin for the new science came from the Italian revival of learning. So, yenge irundu the revival varudhu. New learning kana revival yenge irundu varudhu na Italy irundu varudhu. In Italy, the revival began in the 14th century by Petrarch and Boccaccio. So, the revival uh, Italy irundu yen uh, varudhu na anga vandhu rendu periya authors irukkuraanga. Petrarch Boccaccio, Nama Chaucer period, Lee Ungla Patrpo, Yungloda writings of the Ipo England La Romba Prabala Mahade, Yellaru, Avra Padikara Mikranga. Adamatunla, long forgotten Greek and Latin masterpieces was brought to light. Adav the pagan stories, 
கிரீக்ல த இலியடு ஒடிசி அப்புறம் லே லாட்டின்ல இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய பழைய கால கதைகள் எப்பிக்ஸை எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி வந்தோடனே இந்த கதைகள்லாம் படிக்கக்கூடாதுன்னு ஒதுக்கி வச்சிருந்தாங்க ஆனால் இந்த பீரியடில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திரும்ப அதை கதைகளாக படிக்கலாம் அது அந்த லிட்ரேச்சர்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் திஸ் ரிவைவல் ஆஃப் லேர்னிங் ஒர்க் இன் டூ வேஸ் ஸோ இந்த அதாவது பெட்ரார்க் பொக்கர்ஷிய ஒரு வகையில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க கிரீக் அண்ட் லேட்டின் மாஸ்டர் பீசஸ் ஒரு வகையில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஸோ இது எல்லாம் இது மட்டும் இல்லை நிறைய வகையில் இன்னும் டூ வேஸில் வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் மாஸ்டர் பீசஸ் இமான்சிபேட்டட் த தாட் ஃப்ரம் த பாண்டேஜ் ஆஃப் மெடிவல் தியாலஜி மெடிவல் பீரியடில் கிறிஸ்டியானிட்டி மட்டும்தான் படிக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிறிஸ்டியானிட்டி எதுவும் தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு இருந்தாங்க இல்லையா அது ஒரு பாண்டேஜ் மாதிரி இருந்தது ஒரு கட்டுக்குள்ளே இருந்தாங்க ஸோ அதில் இருந்து விடுபட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பேகன் ரிலிஜன்ஸ் ஏன்னா கிரீக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த இலியட் ஒடிசி எல்லாம் பேகன் ரிலிஜன் பற்றி பேசும் அது எல்லாமே வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இட் ரெஸ்டோர்ட் த ஜெனரல் ஸ்பிரிட் அண்ட் ஐடியல்ஸ் ஆஃப் பேகன் ஆன்டிக்விட்டி இந்த பேகன் ரிலிஜன்ஸ்னா கிறிஸ்டியானிட்டி இல்லாத மற்ற இங்கிலாந்து ஒரு பெரிய மாடலா இருக்கிறது இந்த கிரீக் அண்ட் லேட்டின் லிட்ரேச்சர் தான் நீங்க ஷேக்ஸ்பியரோ இல்ல மார்லோவோ இல்ல இந்த யூனிவர்சிட்டி புட்ஸோட ஒர்க் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட அதுல கிரீக் லேட்டின் ஒர்க் இது இருந்துகிட்டே இருக்கும் தாக்கம் இருந்துட்டே இருக்கும் அவங்க கம்பாரிசன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரீக் ஒர்க்ஸ்ல இருந்தும் லேட்டின் ஒர்க்ஸ்ல இருந்தும் தான் கம்பாரிசன் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த பேங்கட் காட்ஸ் வச்சு தான் கம்பாரிசன் கொடுத்திருப்பாங்க அப்போ லிட்ரேச்சர் ஆஃப் த ஏர்லி ரினாய்ஸான்ஸ் இப்போ இப்போ நம்ம அந்த என்னென்ன லிட்ரேச்சர் வருது இந்த பீரியட்ல அதாவது அந்த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரி ஆரம்ப காலத்தில் என்ன வருது ஒர்க்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த ரிவைவல் இஸ் சீன் இந்த லிட்ரேச்சர் ஆஃப் த ஏர்லி டியூடர் பீரியட் டியூடர் பீரியட்னா ஹென்ரி எயிட்டு எலிசபெத் ஒன் இவங்கெல்லாம் வர்றாங்களா இதெல்லாம் டியூடர் டைனாசிட்டி தான் இந்த டியூடர் டைனாசிட்டியில் என்னென்ன ஒர்க் எல்லாம் வருதுன்றத நம்ம பார்க்குறோம் தேர் வாஸ் பாப்புலர் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அதாவது பைபிள் படிக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் மக்களுக்கு இருந்தது சோ நிறைய பேர் பைபிள் எழுதுறாங்க எந்தெந்த வகையான பைபிள் எல்லாம் யாரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்க வில்லியம் சிண்டேல் இந்த நேம் ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வில்லியம் சிண்டேல் இங்கிலீஷ் நியூ டெஸ்டமெண்ட் திஸ் வாஸ் பப்ளிஷ் இன் பிப்டீன் டுவெண்டி ஃபைவ் த டேட்ஸ் எல்லாம் முக்கியம் இங்கிலீஷ் பைபிள் ஆஃப் மை மைல்ஸ் கவர்டேல் மைல்ஸ் கவர்டேல் எழுதின இங்கிலீஷ் பைபிள் இது பிப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வருது கிராம்வெல்ஸ் கிரேட் பைபிள் இது ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல வருது ஸோ இது எல்லா பைபிளும் ஒவ்வொரு டேட்ல வருது பாருங்க எல்லாமே நல்லா ரிசீவ் ஆச்சு மக்கள் வந்து ரொம்ப விரும்பி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்தது சார் தாமஸ் மோர் பப்ளிஷ் ஹிஸ் உட்டோபியா விச் வாஸ் மாடல்ட் ஆஃப்டர் பிளாட்டோஸ் ரிப்பப்ளிக் ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒர்க் வந்து உட்டோப்பியா ஆனால் இது ஃபஸ்ட்டு தாமஸ் மோர் எழுதுனது தான் உட்டோப்பியா அது இங்கிலீஷில் அவர் எழுதலை ஃபஸ்ட்டு ஹீ ரோட் இட் இன் லேட்டின் இந்த ஆரிஜின் த ஒரிஜினல் புக் வாஸ் ரிட்டன் இன் லேட்டின் அது எப்போ எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் எழுதப்பட்டது ஆனால் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் அதை வந்து இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு அதாவது ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் தான் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க அதுவும் அவரோட டெத்துக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து இட் வாஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் பை அனதர் மேன் கோல்ட் ரால்ஃப் ராபின்சன் இன் இங்கிலீஷ் ஓகே இது இது உட்டோப்பியா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான புக்கு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும் ஒரு கண்ட்ரியோட அந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லி பிளேட்டோவோட ரிப்பப்ளிக்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் தாமஸ் மோர் அவரோட உட்டோப்பியால எழுதியிருப்பாரு ஸோ அது இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் இன் லேட்டின் இது ரெண்டு டேட்டுமே முக்கியம் லேட்டின்ல பப்ளிஷ் ஆனது பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இங்கிலீஷ்ல பப்ளிஷ் ஆனது பிப்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல The Roger Ascombe was one of the original masters of English prose. Okay, this is one of the most important things to say, Roger Ascombe. What is the most important thing to say? Toxophilus or School of Shooting. That's one of the books. And 
the school master toxophilus ku innor name da the school of shooting innor book ezhudirkaru school master the spelling paarenga middle english school master idu rendu roger ascombe oda famous works other important works are stephen hawes's pastime of pleasure pastime of pleasure by stephen hawes adutha da thomas piart henry howard adavad the earl of surrey earl abingiradhu oru mukkiyamaana royal position da arasa kudumbatha seindavangala da earl a irupanga avar da henry howard okay avarum oru periya poet adutha sir thomas wyatt ninga nariya padichirpinga sir thomas wyatt wyatt and surrey சானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பெட்ரார்க் அண்ட் சானட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களோட லைஃப் பார்த்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரே டைமிங்கில் தான் இருக்கும் அவங்களோட லைஃப் பீரியடு ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தே ப்ராட் ஃப்ரம் இட்டலி த லவ் பைட்ரி பொயட்ரி விச் பெட்ரார்க் ஹட் ஃபாலோடு இன் இட்டலி ஸோ இட்டலியில் பெட்ரார்க் நம்ம பெட்ரார்க் புக் விஷயப்படுத்தி படிச்சுட்டே தான் இருக்கும் ரிவைவல் ஆஃப் லேர்னிங்கில் ஸோ பெட்ரார்க் எழுதின சானட்ஸை இட்டலியில் அவர் எழுதின சானட் சீக்வன்ஸை இங்கே கொண்டு வராங்க அதான் நிறைய பேர் இட்டலிக்கு போய் படிக்கலாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஃபேஷனாக மாறிட்டு இருக்கு ஸோ அங்கேருந்து தான் எங்க என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இந்த இந்த ஒரு இது நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா young englishman of rank considered a visit to italy a necessary part of the education potrukum parunga so englishman anga padichittunda englishman la enna pannuvanga appdin sonna oxford la cambridge la padichittunda englishman la avangaloda padippula or pagudhiya இட்டலி போயிட்டு வர்றத பார்ட் ஆஃப் த எஜுகேஷனா வச்சிருந்தாங்க அப்படிதான் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இட்டாலியன் ஹியூமனிசம் இங்கிலாந்துக்குள்ள வந்தது அப்படிதான் திஸ் இஸ் ஹவு இட்டாலியன் ஹியூமனிசம் flowed into english soil adutha da mukkiyamaana reason ye england la vandu idu books vandu romba cheaper aachu ye england la ellarum books padikka aarambichaanga na william caxton set his printing press at westminster in 1476 inda date um romba mukkiyam william caxton avar da vandu printing press ah vandu set pandraaru பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்தோன்னு தான் புக்ஸ் வந்து சீப்பர் ஆகுது ஸோ அது வந்து எங்கன்னா வெஸ்ட் மின்ஸ்டர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபோர்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல வில்லியம் கேக்ஸ்டன் செட்ஸ் இஸ் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஸோ நியூ லேர்னிங் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் கேம்பிரிட்ஜில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது ஏன்னா நிறைய பேர் இட்டலியில் போய் படிச்சுட்டு வந்துட்டு அதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் படித்தோம் ரோஜர் அஸ்கமோட டாக்ஸ் ஆஃப் ஃபைலர் ஸ்கூல் ஆஃப் ஷூட்டிங் இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இடையில அந்த அந்த ஒரு ஸ்லைடு நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணதை தான் நான் இப்போ சொன்னேன் அடுத்து இங்கே எல்லாம் லாஸ்டாக நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா தாமஸ் பியார்ட் ஏர்ல் ஆஃப் சர்வே இவங்க ரெண்டு பேரும் இட்டலியில இருந்து பெட்ரார்கன் சானட்டை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சர் ரிச்சர்ட் டோட்டல் பப்ளிஷ் இஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் சாங்ஸ் அண்ட் சோனட்ஸ் விச் வாஸ் நோனஸ் டோட்டல் ஸ்மிசில்னு சரி எல்லாரு எல்லாத்துக்கும் முத்தாய்ப்பா அமைஞ்சது எது கல்மினேட்டிங் ஈவெண்டா இருந்தது எது இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் இயர்ஸ் பேரன் பீரியடுக்கு ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர்றது எது அப்படின்னு சொன்னா டோட்டல் ஸ்மிசல்னே பாருங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் இது ஒரு முக்கியமான லேண்ட்மார்க் டைம் இதுல இருந்துதான் நம்மளுக்கு எலிசபெத்தன் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ டோட்டல் ஸ்மிசலனியோட நம்மளுக்கு இந்த பேரன் பீரியட் முடிவடைஞ்சிரும் இந்த ஏன்னா இந்த டோட்டல் ஸ்மிசலனிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க்ஸ் நிறைய போயம்ஸ் நிறைய பேர் வந்தா இங்கன்னும் அங்கன்னுமா இருந்ததை கலெக்ட் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா எடிட் பண்ணியிருக்காரு ரிச்சர்ட் டோட்டல்ங்கிறவர் அதுதான் டோட்டல் ஸ்மிசலனி ஓகே அதோட பப்ளிஷிங் டேட் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் கிரேட் ஒர்க் ஆஃப் த பீரியட் இதோட முக்கியமான கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சர் தாமஸ் வியாட்டும் ஏர்ல் ஆஃப் சர்ரே அதாவது ஹென்ரி ஹோவர்ட் அவரோட பேரு அவர் வந்து சர்ரேவோட ஏர்ல் அதனால வியாட் அண்ட் சர்ரே வர் த சீஃப் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கலெக்ஷன் ஸோ வித் திஸ் டோட்டல் ஸ்மிசலனையோட நம்மளுக்கு இந்த இது முடிஞ்சிரும் இந்த ஸ்லைட்ஸ் முடிச்சிடும் இந்த தேர்ட் பார்ட் முடிஞ்சிரும் ஏன்னா சாசருக்கும் எலிசபெத்தன் ஏஜுக்கும் 
எடப்பட்ட இந்த பேரன் பீரியடு இந்த ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக படிச்சுட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஒர்க் தான் இருக்கும் இன்னொரு தடவை நல்லா நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இட் வுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஸோ ஐ ஹோப் யூ லைக் மை ஸ்லைட்ஸ் தேங்க்யூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் சச் வீடியோஸ்